साथियों आज जिस महापुरुष के जन्म दिवस के मौके पर हम लोग यहां बैठे हुए हैं तो इस भाई को भी मानवर कांजी राम साहब के साथ काम करने का जो मौका मिला कि आपका भाई आपका बेटा दो दिन में एक दिन खाना खाया करता था दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए चौबीस घंटे मेहनत करता था फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी होने के नाते जब मानवर कांजी राम साहब महाराष्ट्र के अंदर जैसा कि अभी हमारे पूर्व जी ने बताया और जैसा कि हमें मालूम पड़ा उस समय कि मानवर कांजी राम साहब जो सोच संस्थान के साइंटिस्ट थे और जब बाबा साहब अम्बेडकर की चौदह अप्रैल की जयंती पड़ी क्योंकि उस समय तक बाबा साहब के नाम पर देश में न प्रदेश में किसी कोने में कोई छुट्टी का कोई त्योहार ना मनाया जाता था लेकिन महाराष्ट्र के अंदर आज भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती इतनी धूमधाम से मनाई जाती है कि गणपति भी उनके फीके पड़ जाते हैं जो मैं दावे के साथ कहता हूं उस महाराष्ट्र में गणपति में फीके पड़ जाते हैं तो वहां की जनता वहां का दबा पतला समाज बाबा साहब अम्बेडकर को अपना भगवान मानते हुए अपना मसीहा मानते हुए लेकिन देश की गति को चलाने वाले लोग महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाया करते थे तो मानवर साहब के ऑफिस में दीना भाड़ा व्यक्ति जो एक बाल बीच समाज से होता था उस व्यक्ति ने छुट्टी ना लेते हुए उस दिन अवकाश अपना अपने आप में करके जयंती में चला गया जब दूसरे दिन ऑफिस में आया क्योंकि तो इस देश के अंदर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बैंक लोग की भर्ती उत्तर प्रदेश की सरकार बहन कुमारी मायावत की सरकार में भरी गई आज पूरे देश के अंदर बैकलॉग की भर्ती खाली पड़ी हुई है क्योंकि वहां हम सभी पिछले समाज के लोगों का संगठन कोई कामयाब नहीं हुआ है सत्ता में नहीं आया है इसलिए वहां पे दीना भाना जब एक दिन ड्यूटी नहीं आया तो ड्यूटी पे जो लोग थे सब अपर कास्ट के लोग थे वो लोग थे जो मनुवादी व्यवस्था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते थे और करते थे तो फाइल कौन उठाएगा फाइल खुद उठाएंगे पानी खुद पियेंगे पानी खुद पियेंगे चाय खुद पियेंगे जब परेशान हो गया पूरा दिन हो गया काले पीले हो गए दूसरे दिन जब बीना वाहन ड्यूटी पहुंचते हैं जिस टेबल पर पहुंचते हैं उस टेबल पर उनसे एक ही सवाल होता है क्यों दीना कल कहा गया था क्यों दीना कल कहा गया था दीना के मुंह से एक ही शब्द निकलता था क्योंकि बाबा साहब के साथ उन्होंने काम किया था उनको पता था कि मैं जिस वक्त जिस समय जिस मिनट में बाबा साहब का नाम लूंगा मेरे साथ अन्य अत्याचार हो जाएगा दिन भर झेला दिन भर झेला लेकिन झेलेगा ही कब तक कब तक झेलेगा अन्य अत्याचार एक दिन तो आवाज उठानी उठानी पड़ेगी जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर दबा पदरा समाज कहने कहने के लिए दो लाइन है बेजवान भी बोल रहे हैं अधिकारों की भाषा आज बेजवान भी अधिकारों की भाषा अगर बोल रहे हैं तो इसका भी सिर्फ मानवर कांची राम साहब को जाता है मानवर कांची राम साहब अगर इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेते और जब जब इस देश के अंदर अंतर हुआ जब जब इस देश के अंदर अंतर हुआ तो किसी न किसी महापुरुष ने जन्म लिया ऐसे विषम परिस्थितियों में जिस वर्ग इस देश के अंदर शिक्षा ग्रहण करना कानून अपराध की श्रेणी में आता था उस जमाने में महात्मा फुले ने हमको शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपना जीवन पर्यंत संघर्ष किया पति पत्नी दोनों ने संघर्ष किया इसीलिए इस पर भी तो लाइन बनती है कि जंगल की लकड़ी का दस्ता कुलाड़ी का दस्ता ना होता तो जंगल कटने का रास्ता ना होता और उस कुलाड़ी का दस्ता शिक्षा में ना होता तो शिक्षा ग्रहण करने का हमको अधिकार ना होता आज शिक्षा ग्रहण करने के ही कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया संविधान रचने का काम किया लेकिन दोस्तों मानवर कांति राम जब महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहे थे उस समय की स्थिति में दीना भाना ने जब शाम हो गई जब सुनते 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 उन्होंने जैसे ही कहा कि मैं बाबा साहब की जयंती में चला गया था तो फिर तो दोस्तों आई तो जाएगी कहा सीधा का सीधा उनको सस्पेंड करने का काम किया गया और जब उनको सस्पेंड करने का काम किया गया ये पूरा तरफ मानवर कांजी राम साहब अपने चैम्बर से देख रहे थे मानवर कांजी राम साहब ने भी दीना भाना को बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने पूजा क्यों जीना कर कहा गया था तो कांजी राम साहब से भी दीना ने एक ही बात कही तो मैं ऐसा बाबा साहब की जयंती में चला गया कांजी राम साहब ने तबक के कहा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कांजी राम साहब भी बाबा साहब को उस दिन तक नहीं जानते थे कि बाबा साहब है कौन इस पृथ्वी में कौन सा महापुरुष आया है 
जिस तरीके से आज हमारे पढ़े लिखे लोग मैं मेरी बीबी मेरे की बीबी मेरा पंगा मेरा बुरा मेरा गाड़ी मेरा बुरा मेरा बच्चा मेरा बंगला ठीक उसी राय पर चलने वाले थे लेकिन दीना ने जब कहा दीना ने जब कहा कि मैं बाबा की जयंती में गया था तानसी राम साहब तबक के बोले अब बाबा के चक्कर में तेरी नौकरी चली गई तो तबक के दीना बोला साहब एक बार गई तो हजार बार चली जाए जिसने दिलाई उसी ने ले ली मैं बाबा की जयंती में जाना बंद नहीं करूंगा और दो दिन का दिन है आज का दिन है मान लो तानसी राम की आंखें खोलने का काम उस तीना भाना ने किया है आज मैं तानसी राम की जयंती पर तीना भाना को भी नमन करता हूँ क्योंकि तो तीना भाना ही देश देश था इतना नहीं वो बाल्मी समाज में था इस देश की व्यवस्था में सबसे नीचे लगाने का काम जो बाल्मी समाज को किया गया इस सोची समझी रणनीति के तहत किया गया यहाँ तक की इतना नहीं महात्मा फुले भी लंबे समय तक संघर्ष करते रहे पैसे के अभाव में साहु जी महाराज के चक्कर काटते रहे लेकिन साहु जी महाराज को भी पूरा का पूरा ब्राह्मणवादी और पूरा का पूरा उनको घेरे हुए था पूरा मिनिस्ट्री उनकी पूरी व्यवस्था लेकिन एक बार जब फुले साहब जब साहु जी महाराज से मिले साहु जी साहब महाराज से मिले सत्सो समाज की स्थापना करने का काम करने का काम मिला इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज इस मौके के ऊपर मानवर कानसी राम साहब ने उत्तर प्रदेश में पहले महाराष्ट्र में काम किया थोड़ा सा स्वागत करता हूँ जो भी समय का हवा है महाराष्ट्र के अंदर सात आठ साल काम करने के बाद जब सात आठ साल काम किया उनका फंड मन का पैसा पूरा ठिकाने लग गया उनकी ऐसी हालत हो गई थी डिप्रेशन में चले गए थे लेकिन उन्होंने सड़क के बटन चुपले चुपले रख दिए थे ऊपर का नीचे नीचे के नीचे एक पैर में चप्पल दूसरे कलर के एक पैर में चप्पल दूसरे कलर के हवाई चप्पल महाराष्ट्र के अंदर सात आठ साल काम करने के बाद महाराष्ट्र के पढ़े लिखे लोगों ने सात आठ साल काम करने के बाद उन्होंने धोखा देने का काम किया जब वो थक गए तो उन्होंने बुलाया आइए बैठिए अब मेरे बस का नहीं आप लोग चला उड़े लगा कि जो लोग आगे निकल के काम करेंगे मैं पीछे से लगूंगा लेकिन उन्होंने एक ही बात कही जैसा कि आज हम लोग देखने को मिलता है एक ही बात कही साहब हम आपकी मीटिंग में आए दो सौ पांच सौ का सहयोग कर देंगे लेकिन अब अटैच उठा के नगरी नगरी द्वारे द्वारे नहीं जाएंगे हमारे बच्चे बीबी कौन पा बच्चे बीवी के चक्कर में चार दवार के अंदर घुसे रहते हैं लेकिन समाज के काम करने का काम कोई ठेका नहीं लेता है आरक्षण लेने की तो जिम्मेदारी हम पढ़े लिखे लोग लेते हैं लेकिन आरक्षण की संविधान की व्यवस्था करने का काम तो वे कुछ समाज के लोग का ठेका बनता है इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ लेकिन कांसी राम ने हार नहीं मानी उन्हें मानो तो दो दो चार होते हैं साढ़े तीन पौने चार साढ़े तीन चार पांच दिन होते हैं दो हजार चार होते हैं फिर भारत के नक्शे में नजर डाली उत्तर प्रदेश में नजर डाली भारत के सबसे बड़े प्रदेश में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में नजर डाली तो बुंदेलखंड और बुंदेलखंड में नजर डाली तो झांसी नकल और बॉम्बे से झांसी आने का काम किया और झांसी में आगे चार घंटे वर्थ पर लेटने के बाद चार छीटे मुंह पर मारने के बाद बाहर निकले उनकी एक ही बात थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से एक ही बात पूछी तो मुझे इस क्षेत्र के अंदर एक दबा कुतरे समाज का दलित समाज का बोलना ऐसा आदमी चाहिए तो मेवा लाल जिसे मिले वो दलित समाज का ऐसा मसीहा था कि समाज के लोगों के लिए सब कुछ आगे बढ़ के काम करता था लेकिन मानवर काम से उसके घर गए चार घंटे उन्होंने महात्मा पुले से लेकर साहु जी महाराज तक का कभी संत गुरु का पूरा आंदोलन समझाया समझाने के बाद जब उन्हें ऐसा लगा कि ये व्यक्ति तैयार हो गया है तो उन्होंने जेब से चार से किताबें निकाली और निकालने के बाद कहा कि अब आप समाज को जागरूक करने के लिए काम करें उस नालायक ने भी एक बात कही थी काम की राम से साहब आप जिंदा मेरा तराज भी बताना चाहते हो आप जिंदा मेरा तराज भी बताना चाहते हो उस कौम को राजा बनाने के लिए निकले हो जिस कौम को बुला उधर भाग की उधर कई कई खेत की सुने कल्याण की आप उस कौम को राजा बनाने चाहते हो जिस कौम का कभी प्लेट फार्म का टिकट नहीं लिया उसको तुम नटरे हो दिल्ली का टिकट देना चाहते हो नथिंग नेवर लेकिन मानवर कांसी राम उस चिंदा कौम को उस मुर्दा कौम को राजा बनाने के काम करके चला गया चिंदा मेरठ तराज पर काट के चला गया वो आज भी अपनी कोठी के अंदर टाइट 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 करता है आगे वक्त मिलेगा तो फिर मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा क्योंकि समय का अभाव है इन दो लाइनों के साथ कर सको तो अपनी वाणी में हुनर पैदा करो कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो चाहते हो अगर सौरभ की जिंदगी तो हर घर में एक नेता पैदा करो एक नेता पैदा करो अंबेडकर पैदा करने का काम बहुत कह लिया पढ़े लिखने की बात बहुत कर ली अब नेता ही तुम्हारी रक्षा नेता ही तुम्हारी सुरक्षा कर सकता है क्योंकि जब भी तुम्हें कोई बात पड़ती है तुम नेता की शरण में जाते हो और वो लोग नेतागिरी खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है आरक्षण खत्म करने का काम कर रही है 
किस तरीके से मैं बात तो बहुत है लेकिन समय का अभाव है मैं तो चाहता हूँ दो मिनट और मुझे मिले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ ये कलियोग है सदियोग है आप आवाज उठा के बताए उधर से मुझे कलियोग है क्या सदियोग है कलियोग है ना और कलियोग कहते हो आप लोग मैं आपको बताना चाहता हूँ सदियोग आने वाला है कौन सा सदियोग हम अपना काम स्वयं बिगाड़ने का काम करते हैं उनका काम हम लोग करते हैं हमारा काम वो कभी नहीं करते हैं इसलिए आपको दशा सही तो दशा सही और दशा सही तो दशा सही मैं काम करूंगा तो काम होगा और मैं काम नहीं करूंगा तो काम नहीं होगा तमन्ना सच्ची तो रास्ते और तमन्ना झूठी तो बहाने इसलिए दोस्तों जिस काम को राजा बना रहा हो उसका इतिहास उसके सामने रख दो और जिस काम को खत्म कर रहा हो उसका इतिहास दर्ज कर दो क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है प्रेरणा से जागृति आती है ताकि स्वच्छ बनती है स्वच्छ से शक्ति बनती है शक्ति से ताकत बनती है और ताकत से साधक बनते हैं हम साधक कौन के लोग हैं गुलामी की जंजीर तोड़ने का काम किसी 2019 में ये गठबंधन करेगा धन्यवाद जय हिंद जय भारत खुदा आप